Nos Escuchame, vamos a meter para. con la guerra de los barbijos. ¿Qué tenés? Queremos, sí, queremos esa, saber qué tenés hoy. ¿Qué, ¿Qué tenés ¡Vamos hoy? los barbijos! Bueno. Vamos, vamos a la guerra de los barbijos que, como decíamos, la frase quedará inmortalizada para mí para el mundo del espectáculo. Yo era muy pelotuda como vos, sí. le dijo Victoria Sipolitakis a Luciana Salazar. Vamos a decir que la verdad que Luciana generalmente Ay, tenés, no es de, de, de contestar muy fuerte <risa> si la atacan. <risa> la verdad que Vicky tampoco suele ser así. Pero bueno, lo que motivó esta reacción de Victoria Sipolitakis fue la publicación de un tuit en el cual la señora Luciana Salazar ponía un barbijo de una empresa muy importante y decía, bueno, ahora que el barbijo es obligatorio, un buen trabajo para hacer en estos momentos de cuarentena es hacerlos bien, duraderos y originales. Y hablaba de una primera, primerísima marca que ese barbijo debe salir dólares, 3, 4 mil dólares como mínimo debe salir. Y vi que en un ataque, no sé si porque no estaba cantando o, o no sé qué le pasó, contestó. La frase que insisto, para mí hay que hacer una remera con esta frase. Yo era muy pelotuda como vos, pero con la salud no. Hay gente que se muere, no tienen ni para comer y tampoco pueden ver a su familia. Y vos poniendo, háganse barbijos de LB muy desubicada. Que sean económicos, que protejan y abunden. Juntos podemos combatir los COVID-19. Quédate en casa, dijo Victoria Sipolitakis. Furiosa en contra de Luciana Salazar, También. que habló con Guido Záfora y algo contestó Luciana, ¿no, Guido? Sí, Adri, hablé hoy. A ver, Luciana, al principio no quería responder. Le pregunto cómo estaba, me pone, te imaginarás. No pienso contestar agresiones injustificadas uh. y sin sentido, y menos en estos momentos. Así que no me pienso prender, dice Luciana. Lo siento y esto es absolutamente sin sentido. Eh, le pregunto si esto le había afectado, para nada, ella está en su casa, me cuenta, está con Matilda y sus papás en su casa de zona norte y agradecía de estar todos juntos. Así que esto no lo voy a responder y tampoco me importa. Hemos Mira. buscado a Victoria también para, para hablar con quiso? ella, pero no, por ahora no, no quiso no. hablar, por lo menos no, no quiere hablar. Parece que con las palabras que dijo ya fue lo suficientemente contundente. Como lo que no sabíamos nosotros, y, y, le, y le pregunto a mis compañeros y obviamente a vos, Jorge, es si sabemos de dónde viene este problema entre Vicky Sipolitakis y Luciana Salazar. ¿Alguien sabe? ¿Hay algún hombre en el medio? ¿Alguna historia que no, no buscamos? No sé. Vos no. es que hoy estuve buscando y la verdad es que, que no, 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 no se registran no. peleas entre Luciana y Victoria. A ver, nunca hubo enfrentamientos. Son dos mundos distintos. De hecho, son dos mundos diferentes. Eh, eh, llama la atención, eso sí, llama la atención que... Luciana no haya respondido a ese tuit porque Luciana suele responder las agresiones cuando la agreden en redes sociales. Ella toma cartas en el asunto. Acá prefirió tal vez no, a ver, no considera a Vicky una oponente para responderle porque Luciana lo que pasa no es que el golpe fue muy fuerte. No. Sí, para mí quedó grog y todavía no reaccionó lo que no, le dijeron. ¿Cómo responde? No. Si tenés que pedir disculpas. Sí, fue un chiste. A vos te dijo que fue un chiste, pero, pero no, pero no me dijo, pero me dijo que no lo va a responder a, a más Vicky. Chicos, no perdón, lo... ¿no? Sí. Perdón, perdón. Estamos dejando pasar algo, tal vez en esta, eh, en esta locura de la pelea. Estamos dejando pasar algo, pero estamos algo así como eh, siendo testigo del partido despedida de Vicky Sipolitakis. Digo, acaba de decir en su tweet que dejó de ser una pelotuda. Sí, claro. O sea, no, usted no cayó se despidió, en eso. Se despidió, se despidió. Fue un partido de despedida. No. Aparte bueno, con mayúscula. Pero hace mucho, porque dice era, Mira, Jorge. Muy, no sabemos eso. de cuándo. Es de hace Por mucho. eso, pero, lo, pero lo, a eso voy. Lejano. Ella, asumiendo eso, dijo, yo ya no lo soy más. Y no hicimos el homenaje necesario. <risa> Esto no, es lo que estoy diciendo, es chicos. Termina todo a mí me parece bárbaro. Bueno, eh, por eso. Vamos a hacer...